みなさんこんにちはみすずです今日はフライドポテトを人参で作るフライド人参をご紹介します周りはこんがり中はしっかり甘い人参の甘さがぎゅっと詰まった美味しさがありますよ今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね冷めると人参の風味が少し強くなるので人参が苦手な方に食べていただくなら揚げたてが特におすすめですこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいですまた過去動画では大根のフライやオボカドのフライなどもご紹介しているので概要欄にリンク貼っておきますね作り方はほぼ同じです今日の流れ3ステップまずは人参を切ります1センチ角程度に切ります次に下味をつけます今回は醤油のみで味付けをしますがここににんにく生姜を加えたりカレー粉や粉チーズクレイジーソルトなど入れても美味しいですよ最後に揚げますこんがりカラッと揚げたら出来上がりです今回の栄養素はこちらですこれはレシピ2分の1量の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです概要欄にリンク貼っておきますね材料はこちら醤油のみで味付けをしますがここにニンニク生姜を加えても美味しいですよまた醤油をやめてクレイジーソルトにしてもいいです玄米粉の代わりに米粉でも薄力粉でもいいですでは作り方を説明しますまずは人参を切りましょう今回は2本使用してますが人参はお好きなだけ用意してください芯を取りお好みで皮を剥きます私は包丁でこそげ取っていますもう一度洗って切りましょうフライドポテトのようなサイズに切ります長さを半分に切ってそれぞれを3つぐらいにカットしますだいたい1センチ角程度の長さに切ってください下味をつけましょうボールかビニール袋バットなどに人参を移動します醤油を加えてよく絡めましょうニンニク生姜を入れる場合もここで加えてください全体に下味が馴染んだらこの醤油の水分を吸わせるような感じで玄米粉をまぶします玄米粉の代わりに薄力粉でも米粉でもいいんですよ全体にまぶさりましたこの状態だと粉がビタビタしているのでさらに周りに片栗粉をつけたいですまた片栗粉をつけたらすぐに油の中に入れたいので油はあらかじめ温めておきましょう大きめのフライパンに入れ火にかけますでは片栗粉をまぶしましょう人参を取り出して全体に片栗粉をまぶしつけますこの状態だと片栗粉が多くついているのでフライパンの中に入れるときに余分ははたいて加えてください1本ずつ入れてくっつかないようにしますあまり触らずにまずは周りの片栗粉をガチッと固めます片栗粉が固まってきて裏面に揚げ色がついたら一旦裏返します全体をこんがりと揚げましょう美味しそうに出来上がりましたね火加減や人参のサイズにもよりますがトータルで6から8分ほど揚げます周りがしっかりとこんがりなったら出来上がりです1本ずつ取り出して油を切りましょう今回は一度にフライパンに全量が入らなかったので2回に分けて揚げています残りも同様に揚げますこれで出来上がりです揚げたてはカリッとこんがりして中がふわっと甘くてとっても美味しいですよ人参の風味はほとんど感じません器に盛りましょう付け合わせにレタスとレモンとプチトマトを添えています冷めてくると人参風味がかなり強くなるのと人参の水分が外側に出て衣のカリッとさが薄くなるので揚げたてをぜひ楽しんでくださいね中は人参の美味しさがぎゅっと濃縮されていますよおやつにおつまみにぜひお試しください最後まで見てくださりありがとうございました今日はフライドポテトを人参で作るフライド人参をご紹介しました
人参の甘さがぎゅーっと詰まってとっても甘くて美味しいですよぜひお試しくださいまた詳しいレシピはブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。